はい、インボ飯です。よろしくお願いします。お願いします。します今日の飯は。今日はね、あのサロン会員のつくよみあかねさんからのリクエストでございます。チャーシュー丼ですね。チャーシュー丼、はいね。間違えて、今のど飴舐めちゃってね。ああ、間違えたね。溶けないから食べません。溶けてから食べます。龍<笑>角さん間違えて舐めちゃった。まあ、見て楽しもうかな、うん、いただきます,いただきます、うん、まあでも美味しいんじゃないかこれはもう確実にそれはもうさ、うん、もうだってこの見た目だからああうめえこれは美味しいでしょただ龍角さんとは合わないからさ龍角さんって何人にも合わないからね絶対に合わしちゃいけないから龍角さんは薬膳スープとか合わないいや無理だ無理龍角さんは<笑>これ何にも対応しないからこいつは一品用紙<笑>いや僕はねちょっと飴が溶けてから食べようと思いますけれどもどう,うわこれすごい匂いだねおあこれかチリペッパーの匂いインドルの匂いこれすごいわインドのニュースなインドだね、うん、中国とインドっていうこの台湾かどっちかっていうと隣同士だねヒマラヤ山脈で争ってんのしのぎ削ってますからね、うん、これちょっと対立するんじゃないちょっと料理でもインド勝ってんなこれ圧勝あやっと溶けた溶けたところで僕もねまずはこのままいただいていきますいただきます、うん、玉ねぎも入ってるうまいそりゃそうだよねうまいよこれはこのキュウリがいいよねこれはチャーシューも自家製なのこれうん、結構長いこと煮込んだらしいすごいもうホロホロだねこれ美味しいつくよみあかねさんねレシピ投稿しすぎて、うん、ついに総集編ができたあそうなの、うんうん、すげえないや変なチャンネルだよね、うん、視聴者からもらった料理を作り都市伝説を語るという何やってんのかなと思うよねこのチャンネルはねいまだかつてない都市伝説チャンネルじゃないしかも一つの動画で全部やるっていうそうしかも都市伝説だけにしようっていう提案者が怒られましたから炎上そっから雄大アンチねやっぱいっぱいいるから今日の本題はねザ・秘密結社秘密結社というかまあちょっとやつらの黒歴史みたいな話,話だね今日の内容は、うん、掘り返すまあいわゆるですね結構ディープな話になるのかもしれないけど今の世の中を支配してる存在っていうのはまあ宗教権力なんですよ今の世の中を牛耳っていうその根本は、うん、っていうのがまあ基盤にあってさ、まあ、そこから派生したグローバリストとかあとシオニストイスラエルにまあ帰ろうっていう故郷に帰ろう、うんまあ、その動きがね、世の中での争いとか、まあそういうものを助長させたりしてるんだけど、まあその組織たちが動かしてるんですよ、世の中。で、まあ第三次世界大戦っていうのはさ、まあちょっとずつなんか今、現実味を帯びてきてるような感じになってるでしょ。うん、っていうのを煽りつつ、またちょっと人口を減らそうかなっていうね、そういう目論見みだったり、そのためには様々な兵器を使い、もう目に見えない武器とかね、思想っていう兵器だったりとか、まあ、本当いろんな形においての兵器を使い、着実に人口を減らし、白人種のみが富にありつき。その他人種を労働のための道具とするそのためのデジタル管理システムを作ろうつまり、まあ、新世界秩序というものを作り上げようと、まあ、している勢力がいるとかいないとかっていうのが都市伝説の話じゃないですか、うん、そういう勢力が、まあ、いるとしてで今こう台頭してきてるとしてそういう存在の背後の勢力には、まあ、古くからの欧州貴族ってのがいる欧州貴族階級世界を動かす欧州貴族勢力についてその辺の話っていうのは知っとかないともしかしたら今の構造が分からなくなっちゃうかもしれないだからよくさ動画で黒い貴族とかさ、まあ、言ってたりするじゃん、まあ、もちろんそういう存在もいたんだけど彼らもまた何かに争ってたわけよ別に突然黒い貴族がこんちゃって出てきて世の中を支配してるわけじゃないそこにはいろんないざこざがあったわけただそういう黒い貴族というのが台頭してきて彼らがまあ,あらゆる軍事組織なんかを作ってその土地を支配し、まあ、財宝を盗んだりとか金銀財宝だよねそれを略奪したりなんかして、まあ、そういった莫大な富を使って世の中の市場とか情報金融を支配してるんですよその元手になったような金銀財宝これを集めたかなり大きなきっかけになったのが、まあ、十字軍だねテンプルシナムとか<笑>十字軍十字軍、まあ、要するにキリスト教世界を守るために発見されたような組織、まあ、軍隊ですよね当時の、まあ、こういう十字軍っていうのがまあ12世紀から13世紀にかけて何回かね十字軍っていうのが進出していくんだけどさ、まあ、要するにイスラム教勢力をこうぶっ潰していくとでその人たちを倒して彼らが持ってる金銀材をもらっていくってやってたんだけどなんかいつからかいやそこキリスト教権力だよねっていうところも攻め始めたりとかしたねだからこの人たちは別にいつしかキリスト教すらもある意味支配しようとしたまあ、寝返ったっていうとイスラム側についたことになるから寝返ったってわけじゃないんだけどキリスト教権力を変えようとしてたやつがいたのかもねまあそんなこんなでさ、まあ、12世紀とか13世紀は、まあ、十字軍を派遣してイスラム世界から金銀財宝を奪うっていうそういう略奪戦争をしたわけよヨーロッパにいた支配勢力がで15世紀16世紀になってくるとあのスペインポルトガルによる新大陸発見コロンブスがさ
、アメリカを見つけたみたいな話あるでしょ。インドか。インカ、マヤ文明とかさ、あの辺も見つけちゃってさ、あそこにいっぱいいたわけよ。原住民、ネイティブアメリカ、インディアンが。で、その人たちを迫害してさ、自分たちがネスタフトンバーってぶん投げて、そこから病気でみんな、うわって死んじゃったりとか、まあ、あとは普通にあれ虐殺だよね。普通に剣で切っちゃったりとか、そういうことをして、まあ、彼らの土地も奪った。だからここから土地支配が始まってるわけよ。で、そこにスペイン、ポルトガルのユダヤ人たちを、あどんどんアメリカ大陸に逃がしちゃった。で、まあ、そんな女だ、あそこにアメリカっていう国ができたわけ。で、16世紀ぐらいになってくると、今度さ、オランダ、イギリスを拠点にしてる支配勢力がさ、植民地を支配していって、まあ、インドとか、中国。アヘン戦争とかあんなのこんなとかさ、うん、まあアヘン戦争はもっと熱だけどまあ要するにアヘンとかそういう消し栽培をしたりしながらまあアジアをちょっとこうオランダ領イギリス領に変えていくっていうまあそこに台頭したのがまあ東インド会社っていうのはまあなんとなく説明したことあると思う前にまあそういう感じでまあアジアとかイスラム圏とか、まあ、アメリカ大陸とかそういうところから金銀財宝そういうのを奪って、まあ、ヨーロッパに全部集めたわけだよね世界各国から持ってきたお宝を、うん、その後彼らの勢力っていう、このね、ヨーロッパにいた勢力、どういう勢力がいたか。これ別に一つの支配勢力じゃない。まあ、イギリスを根城にしてる勢力と、あとハプスブルク、あのやつ。え、知ってるでしょまあ、イギリスのここのとあ、そうそうそうそう、そうそうそう。やっぱ血を絶やさないっていうのを大事に。うん。これはエジプトのファラオもそうだったからね。エジプトの王朝なんかも自分たちの兄弟とかで、謹慎こうするから、どんどん顎長くなったりとか、あ、してたらしいよ。頭長くなったりとか。だから、ヨーロッパの支配勢力に金銀財宝が集まってくるんだけど、ハプスブルク家と、要するにスペインとかにいたハプスブルク家と、イギリスの黒い貴族とかに分かれてくるわけ。じゃここで戦うのか、また今度。で、結果、イギリスを根城にしてた黒い貴族が勝利を収めるわけよ。で、まあ、イングランド銀行とか、そういうのができて、まあ、今につながっていくわけだよね。はい、まあ、その後、ロスチャイルとかがさ、そこから台頭してきたりするんだけど、だか,かつてヨーロッパには、まあ、黒い貴族がいたっていうのは言ってたかもしれないんですけど、もう一つ、やっぱ神聖ローマ帝国があったのよ。ここをやっぱ拠点としてる、やっぱハプスブルクとか、そういう古くからの、だから王族だよね。こっちはもう王朝、王朝対貴族みたいなさ。そういうのがいたの。で、この貴族はどっちかっていうと、その宗教をなんか味方につけて、まあ戦っていくんだけど、だから実際の12世紀とかあの辺から来てるんですよ。この辺の争いっていうのは。だからちょうど十字軍とかあれ,あれが派遣し始めたぐらいからなんだけど、あの時に、まず神聖ローマ帝国っていうのがあるんですよ。これは皆さん名前は聞いたことあるんですそこに、ホーエンシュタウフェンケっていうのがいたの。だから、ロスチャイルドなんかにも古い支配階級。で、この人たちをトップとする構造、これをジベリン派って言ったの。皇帝派。神聖ローマ帝国皇帝をトップに据えた派閥。ギベリン派。で、もう一つは、この神聖ローマ帝国をもうぶっ倒しやるぞっていう、うん。で、ドイツにベルフ大公っていうのがいいんだけど、これをまたトップとした。ゲルフ派っていうのがいいんだよ。教皇派。ローマ教皇の教皇派ね。これが戦うんだよ。で、このローマ教皇がゲルフ派。つまり、宗教権力ですよね。ローマ教皇、うん。つまり、このゲルフ派ってのが、要するに黒い貴族の一派なんだよ。だからローマ教皇が黒い貴族たちと同盟を組んで、当時世界を牛耳ってた神聖ローマ帝国を倒そう。ハップスブルクって、実は全ての、この黒い貴族とかのあれもそうなんだけど、全ての貴族の源流になってるって言われてるだからめちゃくちゃ強いのよ。だって、いろんなとこ嫁いだって言われてるんだよ、ハップスブルクって。全部親戚に。そう、全部自分の血がちょっと入ってるって言われてる<笑>それぐらい超でっかいです。スーパー家族なのよ。うん、そりゃさ、強いよね。そこんち、俺の血入ってるよって。言えるぐらい、強大なパワーを持ってる。それが神聖ローマ帝国の皇帝だったりするのよ。だから最強だったの、当時。これ倒そうぜっていう動きが、まあ12世紀とか、まあ13世紀。この辺にあったってことね。でそのためには、じゃあどうしようか。よし、宗教を味方につけようって言って、ローマ教皇と組んで、まあ、バチバチやるわけ。で、まあ、黒い貴族派のゲルフ派が勝利を収め、今の歴史、近代はもうこいつらがもう牛耳ってる。で、このゲルフ派って、まあ、黒い貴族って諸説あるのよ。なんで黒いかって言われたら、まあ、色が浅黒かったとかっていう話もあるんだけど、うん、もう一つとしては、このゲルフ派っていうのを別名、ネリって呼ぶのよ。また黒いゲルフとかっていうふうに呼ばれてて、まあ、そこから黒い貴族って呼ばれるようになった。っていうふうに言われてんだよね。で、この黒い貴族たちの勝利っていうのが、まあ、イングランド銀行、東インド会社の設立っていう感じで、まあ、どんどん世界的に権力を増していって、17世紀とかの、まあ、だから1800年代、うん、まあ、あの辺が一番東インド会社とかが全世紀の時代なんだけど、うん、世界を支配してきたと。だから、それ以降に始まった明治維新、ロシア革命とか、うん、いろんな革命あると思うんですよ。こういうのは全部、黒い貴族がその権力を維持し、増強するために仕組まれた争いだと。で、今、彼らがいわ
これすごい組織ですよねゲルフ派っていうのはね<笑>、うん、勝っちゃったわけだからねだからあの銀行業とかさ国際貿易を、まあ、支配したわけですよね金融をゲルフ派がでその権力っていうのがイタリアの中部を経てフィレンツェの北方ロンバルディア地方に拡大しここが金融の一大中心地なんだとだからジェノバベネチアミラノを含む全イタリアの銀行がロンバルトって呼ばれてるてだからこいつらはベネチアの黒い貴族だって言われてるんだよやっぱそこを拠点に銀行の拠点を構えたからだよね、うん、そうだから結局この話としては当時神聖ローマ帝国が一番強かったの世界でだけど、まあ、ずっとこう迫害されながらさずっとその神聖ローマ帝国の裏でさずっと血をた繋いできたわけよこの黒い貴族たちっていうのは彼らがようやく勢力を持ち始めた時に宗教権力を味方につけてぶっ倒しちゃったっていう革命だよねだこの人たちがまあ簡単に言えばイルミナティとかって呼ばれてるような人たちになっていくわけよイルミナティ革命だよねで彼らはイタリアの,だからそのロンバルディア地方をまあ一旦金融の一大中心地として構えたからまあベネチアの黒い貴族とそうだからアメリカってさ、まあ、でっかいねアメリカンドリームみたいなとこだけどさ元をたどればこのゲルフ派が植民地を相手に行ったまあ奴隷貿易から始まってると、うんまあ、そんな感じでねだからイギリス王室とかもさこの黒い貴族が地に入ってるわけヨーロッパを支配するいろんなところに王室があるんだけどこれも全部黒い貴族が入り込んできちゃってる全部入ってる全部その血を入れてるから、はいはい、今のだから世の中を支配してる貴族っていうのは結構やばいやつらっていう日本は大丈夫ですそれはタフだよなんかど,どっかで喋らなかったっけ日本は言えないっていうオランダにオレンジ校ウィリアムっていうのがあるこれね、まあ、今の、まあ、イギリス王室もそうなんだけどこれ都市伝説だけど大体オレンジ校ウィリアム3世の直系子孫って言われてるほとんどの王室が吉村屋みたいなの<笑>そうそうそう、うん、だから吉村さんなわけよ、うん、家系でいうとこの血が全部入ってるすごいよねこのオレンジ湖ウィリアムっていうのが、まあ、黒い貴族たちと、まあ、関わってる、まあ、ここにもしかしたら日本人それ多分、うん、だからこれオレンジ湖ウィリアムってめちゃくちゃ天皇家と仲いいからねそれ以降やめとくわそうだから今の話を、まあ、すげえ簡単にまとめると今の世の中の覇権を握ってるのはゲルフ派だから、うんまあ、黒い貴族の派閥プラス国際金融勢力ですよねその後出てきたロシア領とかロックフェラとかと、まあ、宗教権力が結びついて今の金融とか軍事、まあ、17世紀以降の、まあ、世の中を牛耳ってるっていうだからそこはねやっぱあの覚えておいた方がいい強硬派と皇帝派ってのがいたっていう、まあ、これね本当はねもっと説明するとねめちゃくちゃ長くなるんで結構ギュッてしたんだけどこれでギュッとしたうんすごいねこの辺はね今の支配勢力の肝になってるんだよねやっぱ12世紀とかあの辺にローマ帝国を倒した、まあ、そういう存在が、まあ、今の世の中を牛耳ってると壮大でしょ今の権力基盤って壮大でしょ何百年もさいや何ならもう1000年近くさ、まあ、争って争ってで勝って今の基盤にいるわけじゃない宗教権力を隠れみのにしてそんな人たちがあらゆる組織や企業とかそういう国とかを支配して作ってるそれをやっぱ一般人はかなわないでしょ倒せないでしょロスチャイルド家なんかやっぱちょっとしか歴史ないよでもこれ最近の話でしょロスチャイルドが出てきたなんてもっと前にゲルフ派っていうのがさ世の中を牛耳ったわけよこれが裏にいるんだぜまだロスチャイルドのなかなか勝てないまあでもね俺たちは国民は国民で今いろんなことね、言われたりしてるけど、あれが危ないとか、これが危ないとか言われたりしてるんで、その辺は守んないとね。で、今の政教分離ができてないとか、政治と宗教の絡み、うん、そういうのを、まあ、そこから長く考えれば派生してるみたいな。鋭い鋭いね。調子いいね、今日。あ、ほんとですか<笑>今日調子いいよ。勉強してるね、さては。いやいや、もう、この,この場でいつもさせていただいてる。<笑>いや、ほんとそうだと思うよ、だから。結局、世界のやっぱ支配権力が、もう宗教だから。そりゃさ、うん、政教分離って合ってないようなもんだよね。日本でも一応それはほら、憲法違反だって言われてるけどさ。でもそういうね、政党の裏にやっぱ、いろんな派閥があるわけですさ。宗教を隠れみのにやってたの、今、宗教がさらに裏に隠れて政治家を隠れみのにみたいなことなんですかでもそれはタブーだよ。だからね、なんかポットでの、そういうなんか、ちょっと金持ったさ、前澤さんとかさ、そういう人たちが牛耳ってるわけじゃないと思うんだよ。パッと成功しちゃった人が目に見えるよ、ねうん、目に見えるような成功しちゃった人が金を持ってるって三木谷さんがとかそういうわけじゃないのよずっと受け継いでる民間人なんだけどまあなんかもうトップに近いような存在ってことだよねだから非常に難しいよねでも面白いよねそういう人たちがさずっと脈々と受け継いでさ今の世界牛耳ってるってさちょっとおもろいよねだからロスチャイドロックフェラーっていうのが一応都市伝説会話で有名だけどさめっちゃくちゃあるから聞いたことない名前の貴族世界支配貴族面白いねで悪魔の十三削りっているじゃんよく言われてるこんなもう末端末端やっぱ悪の秘密結社の系図っていうのはさやっぱ全然表に出てない
と1だもんなやっぱ面白いよそれはロマンがある先人が頑張っただけで今の子孫たちはなんかちょっとずるいですよね<笑>まあまあその基盤があるあるからねまあでも彼らは彼らでこれから支配を強めるぞってやってんじゃないだからいろんなね事件起こるしね、うん、その上で俺たちはやっぱ生きていかなきゃいけないからさ、うん、今のところはお前なんかあるかもしんないよまたその宇宙人が介入してきて全部ぶっ壊してさそれぐらいは大転換起こるかもしんないけどねいつかはねこれだってほらもっと大きな目で見るとバイオリズムだから全部地球の今はその悪が台頭してる、ね、低いかもしんないしねいつになるかは知らないけど一族の中に違う思想の人がいたりとかもうあるかもしれないしそう別に一族が全員悪いわけじゃないしね別にいいやつの家系からでも悪いやつ生まれるじゃんそういうのもあるしね何があるかわからんよいろんな多分そういう攻め合いがあるんだ今までもずっとだけど結果的には今はそういう人たちが対等してるっていうことでしょうね追われる身って大変だよね救世主が出てくるかもしれないよね一族の中でやめねえみたいな感じに言えないですもんね<笑>てか思わないように多分教育されてるですね、その教育もするねだけどあれじゃないケネディ家も一応そういう血筋だから十三血流だからだけどジョン・ F ・ケネディはさロスチャイルドから取り戻すんだっつってさ通貨発行権これはちょっとね思想に反してるよねまあその結果はやられちゃったけどねだああいうのも出てくるんじゃないじゃあなんか動きあったらもしかしたら中で別の思想が動いたとかそういうのもあるかもしれないあるかもしれないしねまたハプスブルクが台頭してくるのかみたいなところもあるしねまだハプスブルク家が続いてるからねだからかつてはやっぱハプスブルクが、まあ、一応世界的には、まあ、上にいたんだよね神聖ローマ帝国ね地球が生まれてからずっといわゆるイルミナティが牛耳ってたわけじゃないってことだよねだから頑張って倒そうぜやつらをいつか千年かけていつか倒そうぜ今じゃなくてもいい弱まったとこでどうでもそうで今はやめとけ強いからタイミング見ろちゃんと今はまだ強いツイッターポチポチやったりは勝てんのか世界に人口中何人が周期かけるしめっちゃ入ってんじゃないほぼじゃないキリスト教だけでも30ぐらいかそんぐらいいいんじゃないだっけ、うん、今イスラムの方が多いんじゃないだそう考えたらみんな何かしらの信仰はしてるってことだよねみんな神様は一緒なんだけどねキリストのイスラムのユダヤの 84% ぐらい世界のでしょ2021の記事ですけどそりゃ強えよ昔のヨーロッパの王族とかはもうキリスト教を信じてたわけだからキリスト教宗教ってそれぐらい信憑性のあるものだったからねまあ、イルミナティ思想だよね。その宗教すら一旦ぶっ壊そうってしてるからね。第三次によってね。キリスト・イスラム戦わしてぶっ壊して、ルシファー教を作るって言ってるからね。そんなこと起こんのかね、本当にね。どうなるかわかりませんけどね、奴らはね。まあでも奴らは計画してるからね、ずっとね。何年かけようが遂行しようとしてくるからね、あいつら。まあ、あいつらしぶといから、イルミナティは。まあその中で生きていくしかないわな。うまくやっていくしかない。っていうのが、まああくまでもスタンス。倒すにはちょっと強すぎるぜっていう。でもなんか実際聞いてみたいよね倒そうと本気で周囲たちまあいるわけじゃないですか、うん、中にはどういう算段なのか聞いてみたいよね計画はないそれでさなるほどなってなればさ俺もいけんじゃないかって思うかもしれないどういう倒し方なんだろうね普通にボロクソ言うだけなの軍勢で攻めるみたいな感じなのかなどうやって署名活動とかで倒せる相手じゃないのよ、うん、もう物理攻撃ぐらいしかないなのかな一斉に大軍勢でそういう人たちが住んでる豪邸に行くとかそれちょっと迷惑だもんねだってね嫌な気持ちになりそうだもん向こう倒すっての実力行使ってことドラマみたいだね彼らが押し通そうとして法律とかを一旦廃止に追い込むってことなのかね倒すっていうことはで司法のもと裁かせるってことなのかなだって自ら手を汚すわけにはいかんだろう普通に罵声浴びせるだけなのかなまあ手始めだから日本の政治家から倒すってことなのかな自分では殴らず犯罪の枠組みに入れて司法で裁くってことなのかもしれないねっていう算段なのかもしれないねもしかしたら。まあ、でもそれってやっぱいろんな権力基盤に委ねてることになるからなんか宇宙からその超巨大ガトリング砲とか撃つとかっていう考えの人いないかねああそれ一番じゃん一回地球一回砕くみたいな自分を取ろううん私は来世でみたいな簡単正義幕も一回全部壊れるからちょっとなんか気になるねまさか魔法の力でとか言わないな秘密結社討伐マニュアル気になるね見てみたいまあ今日はそういう話ですよゲルフとギベリン派っていうのうん、いたってことじゃあ質問に行きたいと思います、はい、イラメさんに質問をサロンで募集していただいてああはい、うん、ゆうちゃんさんおゆうちゃんだここに行けば落ち着くという場所はありますかなるほど俺はねやっぱ神社だね俺も一緒田舎の神社神社仏閣だよしかもあんまり人がいないとこがいい俺そのなんかいっぱい人がいるとことかじゃなくて、うん、なんかちょっと行くの大変なとこ山の上にあったりとか、うん、ちょっと行くまでになんかうんってなるようなとこ、うん、やっぱそういうとこいいぜちゃんとねこれは確かに聖域だよっていうところ、うん、あと寺とかもいいよねあ寺人がいない寺とか
まあでもさ全然いいと思うねそれはあの家の近くの神社とかでもさでも神社ってなんかさ、うん、気持ちが一旦リセットされるというかさ涼しいよねなんか一回すがすがしい気持ちになるよなやっぱ、うん、お参りするとなんかじじいみたいに申し訳ないけど、うん、神社仏閣、うん、ちゃんと神様いるとこないでもねもう似たようなもんだけど本当に行くってなったら狭山湖だね俺は狭山湖のトトロの湖ですか湖の方に多分ね多分だけど心霊スポット近いねそこだけど深夜もう行くとね人全然いなくてねなんかね街の住宅の感じが見渡せる感じがいいんだよああなるほどねそ,そこに行くからちょっと何それは上の方にあるのちょっとね高いのにあるんだ高いのかなまあそう車で行くことが多いからあんま分かんないんだけど、うん、いいねそこからちょっとこう下界が見えるというか、ね、そうそうそう、うん、そういう感じで湖のほとりにいるのがあっていいかなそうやってみんなみたいな感じで人もそんなにいないしみたいな、ね、夜中とかいいよねそういうとこは確かに夜はいいねそうかな確かに神社じゃなくてもコンクリートジャングルからとにかく脱出できれば落ち着くああなるほどうん俺明治神宮とかも割とあ明治神宮いいんだよあそこ、うん、いいっていうねあそこめっちゃくちゃいいよ余韻声でもいいよね落ち着くところは確かにあるかもしれない、うん、広すぎるからそこ、うんまあ、掃除で人がいないっていうのは共通でした都会はね疲れるんだよね、うん科学的にも正しいらしいのでそういう海山とかマイナスイオンですよマイナスイオンこれが大事、うん、という感じですかね僕は神社仏閣こんな感じですまあただねそういうやつらにですね今神社仏閣が実は狙われてたりするんです、うん、そういうとこになんか変なテレビ塔が立ったりとか、うん、ソーラーパネル敷き詰められたりとか結構そういう感じで今僕の落ち着く場所がやられてる気がします信じるか信じないかはあなた次第ですこの動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします神社大好きな人はぜひ DMM オンラインサロンよろしくお願いしますありがとうございますクロシュという字は今日取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出しているお私何にも知らんからそんなの関係ないっていう命を取られてしまうと噂されているなんで知ってんの